from NCERT textbook from the topic ray optics and optical instrument topic la irundhu exercise 9.22 pannalam parunga at what angle should a ray of light be incident on the face of a prism of refracting angle 60 degree so that it just suffers total internal reflection at the other face the refract index of the material of the prism is 1.524 அதாவது ஒரு பிரிசம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த பிரிசம்க்கு வந்து ரிஃப்ராக்டிங் ஆங்கிள் அதாவது ஆங்கிள் ஆஃப் பிரிசம் வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் இன் தி ஃபஸ்ட் ரிஃப்ராக்டிங் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி பிரிசம்ல எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் செகண்ட் சர்ஃபேஸில் ஜஸ்ட் சப்பர்ஸ் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரிஃப்ராக்ட் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் தி மெட்டீரியல் வந்து பிரிசம் உடைய ரிஃப்ராக்ட் இண்டெக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஃபோர்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அந்த பிரிசம் வரையிலாம் பாருங்க இப்போ வந்து இது வந்து பிரிசம் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து பிரிசம் பிரிசம் ஏபிசி வந்து பிரிசம்னு எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா ஏபிசி வந்து பிரிசம் இந்த ஏபியும் ஏசியும் ரிஃப்ராக்டிங் சர்ஃபேஸஸ் அப்போ ஆங்கிள் பிட்வீன் ரிஃப்ராக்டிங் சர்ஃபேஸஸ் இருக்கு அந்த ஆங்கிள் ஆஃப் பிரிசம் இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் பிரிசம் தான் இவங்க எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா கொஷினில் வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வந்து நமக்கு லைட் ரே வந்து இன்சிடென்ட் ஆகும் அதாவது வந்து இந்த ஏபி சர்ஃபேஸில் லைட் ரே வந்து இப்படி இன்சிடென்ட் ஆகுது இது இன்சிடென்ட் இது இன்சிடென்ட் ரேன்னு எடுத்துங்க இது வந்து நார்மல் லைன்னு எடுத்துக்கலாம் இது வந்து நார்மல் லைன்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் தான் நம்ம கொஷின் கேட்டிருக்காங்க இந்த ஐ ஒன்று அஜ்ஜு பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் தான் கொஷினில் கேட்டிருக்காங்க இப்போ லைட் ரே என்ன ஆகும்னா வந்து உங்களுக்கு இந்த இன்சிடென்ட் ரே என்ன ஆகும் இங்கே ரேரா டு டென்சார் போகும்போது ரிஃப்ராக்ட் ஆகும் அடுத்து வந்து ரிஃப்ராக்ட் ஆகிட்டு டென்சார் மீடியம்லேருந்து ரேரார் மீடியமுக்கு லைட் போகும் அப்போ இந்த செகண்ட் சர்ஃபேஸ் ஏசி சர்ஃபேஸில் இது நார்மல் லைன் எடுத்துக்கிறோம் இது நார்மல் லைன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஜஸ்ட் சஃபர்ஸ் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் அப்போ ஜஸ்ட் சஃபர்ஸ் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன்லாம் வந்து இந்த ரிஃப்ராக்டட் ரே வந்து கிரேசிங் எமர்ஜென்ட்டாக வரணும் அதாவது ஆங்கிள் ஆஃப் எமர்ஜென்ட் இது இருக்குல்லைங்களா இந்த வேல்யூ வந்து நைன்டி டிகிரியாக இருக்கணும் அப்போது அப்படின்னு எடுத்தோம்னா இந்த இந்த ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு நார்மல் லைன் செகண்ட் நார்மல் லைன் இருக்கு இல்லையா இந்த ரிஃப்ராக்டட் ரே மேக்ஸ் ஆங்கிள் ஆங்கிள் வித் நார்மல் லைன் இருக்கு இல்லையா இது வந்து ஆர் ஒன்னு எடுத்துக்கலாம் செகண்ட் வந்து ஆர் டூன்னு எடுத்துக்கலாம்ப்பா இப்போ இந்த ஆர் டூ ஆங்கிள் எவ்வளோ இருந்தால் அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் எமர்ஜென்ட் வந்து நைன்டி டிகிரி வரும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர் டூ வந்து கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளாக இருக்கணும் அதாவது நல்லா பாருங்கள் இந்த லைட் ரே வந்து இப்படி எமர்ஜ் ஆகுது இல்லைங்களா இந்த எமர்ஜென்ட் ரேக்கு வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ரெஷன் நைன்டி டிகிரினா அப்போ ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் இன் டென்சார் மீடியம் வந்து கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளாக இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் சரி அது வரைக்கும் நமக்கு புரிஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து இந்த செகண்ட் மீடியம்லேருந்து ஃபஸ்ட் மீடியம் போகுது ஸ்னல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணணும்னா அந்த செகண்ட் மீடியம்லேருந்து ஃபஸ்ட் மீடியம் போகும்போது ரிஃப்ராக்டண்டஸ்ன்ட்டு சைன் ஆஃப் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏர் மீடியம்க்கு ரிஃப்ராக்டண்டஸ் ஒன் இன்ட்டு சைன் நைன்டீன் போட்டுக்கணும் அப்போ சைன் நைன்டி ஒன்றுன்னு வந்துடுது இதில் வந்து சைன் சி இஸ் ஈக்குவல் என்ன வந்துடுது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைன் சி சைன் சி என்றது தான் ஆர் டூ ஓகேங்களா தட் இஸ் ஈக்குவல் ஒன் பை மியூ இந்த ஒன் பை மியூ வந்து ஒன் பை ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் ஏன்னா ரிஃப்ராக்டண்டஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து சி இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் இன் வேர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஃபோர்னு நம்ம போட்டுக்கலாம் அப்படி போட்டுட்டிங்கன்னா இந்த சி எவ்வளோ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நியர்லி நமக்கு ஃபார்ட்டி ஒன் டிகிரி அப்படின்னு கிடைக்கும்ப்பா இது வந்து நியர்லி ஃபார்ட்டி ஒன் டிகிரி அப்போ இது தான் வந்து நம்ம ஆர் டூன்னு எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா ஆல்ரெடி நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா தெரியும் என்ன தெரியும்னா ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஆஃப் ரிசம் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா தெரியும் ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஆஃப் ரிசம் தெரியும் இல்லையா இதுலேருந்து என்ன பண்ணலாம்னா அப்போ ஆர் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஆஃப் ரிசம் மைனஸ் ஆர் டூன்னு போட்டுக்கோங்க அப்படி போட்டுட்டிங்கன்னா அப்போ ஆங்கிள் ஆஃப் ரிசம் மை ஆங்கிள் ஆஃப் ரிசம் மைனஸ் ஆர் டூ தானே கொடுக்கணும் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிசம் சிக்ஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு ஆர் டூ தான் இந்த கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் ஃபார்ட்டி ஒன் டிகிரி கிடச்சிருக்கு ஸோ இது ஃபார்ட்டி ஒன் டிகிரின்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள் அப்போ ஆர் ஒன் வந்து என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் சிக்ஸ்டீனில் ஃபார்ட்டி ஒன் போச்சுன்னா நைன்டீன் டிகிரி அப்படின்னு கிடைக்கிது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் தானே வேணும் அப்போ இந்த ஐ ஒன் வேணும் அப்போ இந்த ஃபஸ்ட் மீடியம்லேருந்து செகண்ட் மீடியம்க்கு லைட் போகும்போது ஸ்னல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணணும்னா இங்கே ஃபஸ்ட் மீடியமில் ரிஃப்ராக்ட் இண்டஸ் ஒன்று போட்டுங்க ஆங்கிள் 
இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் என்ன வந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நியர்லி டுவெண்ட்டி நைன் டிகிரி ஃபார்ட்டி டூ மினிட் அப்படி வந்திருக்கும் அதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி நம்ம தேர்ட்டி டிகிரி அப்படின்னு நம்ம போட்டுக்கலாம் ஸோ அப்போ ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டிகிரி இருக்கும்போது இது நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ஜஸ்ட் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் வருதுன்னு எடுத்துக்கலாம்ப்பா